So today we want to make a difference. We want to understand the difference between the false mask and the true mask in singing. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la différence entre le masque vrai et le masque faux. Oui. The false mask is here in the nasal cavity. Le masque faux est ici dans la cavité nasale. And Caruso, in his famous book, said, "Never sing into the nasal cavity. It is against all the rules of song." Caruso, dans son livre très fameux, a dit qu'il ne fallait jamais chanter dans la cavité nasale. Ça va contre toutes les règles du chanson. Du chant. They found out. They knew in those days they did not have microphones or any kind of uh, acoustical enhancement system. Il n'avait pas de microphone, il n'y avait pas d'augmentation sonore, il n'y avait rien. So it was imperative to find a way to sing so that the voice would project. Alors il fallait trouver un moyen de chanter pour que la voix soit projetée. It was not only important that the voice be heard, but that the text also be heard, especially in the tradition of France. Ce n'était pas seulement euh, le cas de projeter la voix pour entendre la voix même, mais aussi de comprendre les paroles, d'énoncer euh, correctement, et surtout en français. So if I sing in the false mask, the false mask, I sing into the M function and the M resonance. Ma, 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 ma. Si je chante dans la cavité nasale, je chante comme cela, cela dans la cavité, dans cette résonance de, de la lettre M. And I can certainly sing that way. And you realize the voice is coming through my nose and that sound will not project over a big orchestra in a big theater. Il est bien possible de chanter comme cela. Il vient de le faire, mais vous voyez tout de suite que ce son ne projettera pas dans un grand théâtre. So we are desperately need to be heard to sound good and to project the text. So I must be able to say words so that people can understand me in the very top, back, far away as possible seats in the theater. Il est absolument essentiel de projeter pour que la personne tout à fait au fond du théâtre, au plus loin, peut bien entendre et peut bien comprendre les mots. So if I cannot sing here, and I can't sing in the M, because my nose is open, then the problem is actually the open nose, and I've got to close my nose. Si je ne peux pas chanter dans la cavité nasale, dans cette résonance M, parce que le nez est en fait ouvert, je dois, le problème, c'est que je dois euh, fermer le nez. Je, I didn't understand that very well. You'll have to explain some more. All right, so we're going to close the nose in, in, in this very old-fashioned way of doing it by using consonants and words. So instead of saying ma, 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 I say ba, 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 and the ba closes my nose. On va fermer le, le nez en se servant de consonants et de mots. Par exemple, comme mon père vient de le dire. If I sing in the ba, it sounds like that. Ba, 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 la, da, le, ma, mi, le, qua, mi, u, ma, le, ma, le, mu, la, da, che, do, e, di, ben, se, la. And now it makes no difference if I close my nose or open my nose. My nose is not involved in the tone. S'il chante dans le ba, comme cela, euh, ça marche bien et il n'y a aucune différence. S'il ferme la nez, s'il ouvre le, le nez, ça, ça ne fait aucune différence, il continue à chanter. So from now on, I'm going to vocalize with my nose closed. And I'm going to go ba 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 and I use any uh, exercise I can use that closes my nose. That means I have moved my voice from the false mask here to the true mask up here. Dès maintenant, il commencera toujours à pratiquer avec le nez fermé. Et cela veut dire qu'il ne chante plus dans le masque faux, mais tout s'est déplacé dans le masque vrai. Now, all the singers know they need some room inside, some space inside to be able to sing their high notes. If I sing my high notes in the false mask, I get ma 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 ma, 
and I'm choking, and I have no sound whatsoever. I have no space up there to sing. Tous les chanteurs savent bien qu'il faut, qu'ils ont besoin de l'espace pour faire ce son. Et s'ils chantent dans la cavité nasale, euh, le son devient très très fermé, très très clos, et il ne marche pas du tout, il n'y a pas d'espace. So what I do is, by singing with my nose closed, it moves the resonance, ba 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 ba, up here, and when I get to my high notes, all of a sudden I have space. Ba 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 I have space for my high notes. Chanter comme ça, avec le bas, ça ferme le nez, ça déplace le son dans le masque vrai, et soudain, il y a de l'espace pour les notes élevées. If my middle voice is sitting too low in the false mask, when I get to the high notes, I either will not get the high note, or I will have to modify the shape of my throat and literally create space. Si je chante dans le masque faux, so singers do this by... Wait, wait, <laughs> wait, I'm finished. Si je chante dans le masque faux, la voix mo- avec la mo- voix moyenne, alors quand je veux chanter élevé, euh, ou ça ne marchera pas du tout, ou bien je dois changer quelque chose. Ok, pardon, vas-y. Ok, <laughs> pardon. So, now, let's say I have to project text. And a couple of lines that I know in French, right? Uh, Let's say I sing Carmen de moi. Si je dois chanter en français, et voilà un exemple qui vient de Carmen. So I sang that with my nose closed. I went, C'est mal à toi, Carmen. If I'd sung it here open, I would have gone, C'est mal à... And all of a sudden, I cannot go up to my high notes. I'm going to have to modify. C'est mal à toi, Carmen. When I do modify and lift my soft palate, I'm just creating space artificially. Voilà un exemple de Carmen. Uh, s'il le chante dans le cavité nasale, dans le masque faux, uh, quand il va j- chanter élevé, ça ne marche pas du tout. Il doit modifier, il, il doit changer quelque chose dans la gorge pour avoir ce son. So the beauty of singing the true mask is I don't have to modify my throat or any vowel shapes at all. I can sing absolutely pure, clear pronunciation, and I can be understood. L'avantage de chanter dans le, dans le masque vrai est qu'il, qu'il n'y a pas besoin de changer quoi qu'il soit, que, qu'on chante comme ça, et tout est très compréhensible. So I can sing above this and say, what if I say, je ne veux que je suis de fond de mémoire. Do I have to change the shape of those words to sing the high notes? Je ne veux que je suis de fond de mémoire. And I hope I got it pretty close to the same pronunciation I used on the lower note. Voilà un test, un petit examen. Uh, est-ce qu'il peut chanter la même chose en voix moyenne comme il vient de le faire? Et est-ce que la prononciation uh, reste le même dans les notes élevées? Est-ce qu'il a dû changer quelque chose? Et là, il pense qu'il n'a pas uh, dû changer beaucoup. So I'd like to say I'm very grateful to my daughter, Dr. Jennifer Tremble. Who are for translating this for me? I wish I could say I wish I'd studied French a lot more. See, but I can also say I wish I had studied French a lot more. You can understand every word I'm saying, and I'm not modifying anything in my throat. Mon père me remercie de faire cette traduction en français. Moi, je fais mes excuses pour toutes les fautes que je fais. Mais euh, comme ça, il a euh, fait un autre exemple, il m'a remercié en voix moyenne et puis aussi en voix élevée, chan- sans devoir changer quoi qu'il soit. Now let's talk about ways that cause the mask, the false mask, to close. Parlons maintenant de moyens, qui, euh, moyens pour fermer le nez. The best way is to sing Pro, uh, consonant uh, vowel combinations that cause a reaction in the diaphragm. If I do bob, 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 you can see it right here. I go bob, bob, bob. So singers that are taught to breathe, to fill this up and push it out when they breathe are going to get in trouble. They're going to get nasal. Le meilleur moyen est de trouver une combinaison, euh, une combinaison de consonnes et voyelles 
qui euh, produit cette réaction dans le diaphragme. Alors mon père, quand il fait bas, euh, quelque chose se passe ici, et, et voilà, ça, ça fait la, la réponse correcte. Ouais. Mais les gens qui, qui apprennent qu'ils doivent euh, faire cette autre chose avec euh, l'estomac, ils vont avoir des problèmes. So if I breathe and push this out, s'ils respirent et, et euh, poussent, and I start estomac, to sing, et commence à, right? il commence à chanter. The way of breathing placed my voice in my nasal cavity in the false mask. C'est le moyen de respirer dans l'estomac qu'il qui a démontré qui met la voix dans la cavité nasale et qui crée ce désastre. If I do the opposite and breathe the way Caruso described in his book, not to mention Tetrasini and Lily Lehman and any number of great singers, and I pull this in when I breathe, and it puts, it requires that the air then go down in my lower back, I go, and now I can sing. Maintenant, en respirant, il a fait entrer son estomac et le, le souffle est allé dans le dos. Et c'est le moyen que recommande Enrico Caruso et, un, et, euh, et aussi Lily Lehman, tous les grands Tetrazzini, Tetrazzini Lawrence euh, Melchior, Helge Roswenge, Richard Tucker, an endless a list of great singers who all said, breathe here. Une liste énorme de chanteurs extraordinaires qui ont tous dit, euh, respirez dans le dos. I saw Giovanni Martinelli, what did they teach you 65 years ago? This was when he was 77 and I was about 21. <laughs> and I said, what did they teach you? But he said, qui respirare e qui postare. Uh, quand mon père, à l'âge de 21 ans, a demandé à Giovanni Martinelli, qui avait peut-être 77 ans, à l'époque, il a demandé « Qu'est-ce que vous avez appris avec toute cette carrière ?» Et M. Martinelli a dit « Respirez ici et à, à, à poster, je ne sais pas comment dire ça, et à se, se soutenir, à s'appuyer ici. » So if I breathe behind me and pull this in, and I go « Ah, 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 si je respire derrière et que je tiens à l'avant, euh, mon souffle n'est pas dans mon nez. So modification of the vowel or the shape of my throat is not necessary in order to get to my high notes. Et après, il n'est pas, il n'est pas nécessaire de modifier la gorge ou rien pour avoir les notes élevées. If I push this out and breathe and start to sing, I get ah. I'm not going to get the high note unless I go. Oh, I'm going to have to modify my throat to get that high note. S'il respire ici en, en poussant euh, dans l'inhalation, alors ça veut dire que euh, le souffle sera dans la cavité nasale et pour avoir les notes élevées, il, il euh, devra pousser ou changer ou modifier quelque chose pour avoir la note. And there's a lot of discussion about nasalized vowels in the French language. Uh, beaucoup de gens parlent de voyelles nasalisées. So how would I say? En prison, français. prison, because of my nose, right? Chagrin, chagrin, maintenant, maintenant, serpent. There are all these words that go here, except we don't, they don't have to go in the nose. Il y a des mots, uh, dans le, quand on parle couramment français, uh, tous les mots, ces mots uh, vont dans, un peu dans le nez, mais quand on chante... Uh, ce n'est pas nécessaire. Il y a un autre moyen de, de les prononcer. So I'm going to breathe behind me. Il respire derrière. And then it, that will close my nose, as ça, we know. Ça fermera le nez. And I'm going to say, Chagrin, c'est pas maintenant, prison. And I do not have to have a nasal sound in order to make the famous, what we call, nasalized vowels. Il peut bien prononcer ces mots en français sans être dans la cavité nasale. So we go back to Mr. Caruso who said never sing into the nasal cavity It is against all the rules of song. Encore une fois, Monsieur Caruso a dit ne chantez jamais dans la cavité nasale, ça va contre toutes les règles du chant. So I hope we've made this point clear 
and it is not necessary to sing it so knows we know what I want to thank Dr. Trimble here for <laughs> helping me out very much. Thank you. Il espère que tout est clair maintenant. <laughs> <laughs>